vamos a continuar la historia en Un Lugar Infernal, capítulo 2, Uncharted 4. Aquí, en el canal del Curo. Solo traemos lo mejor, babies. Cargando. Cargando, digo, cargando. <coughs> Tengo la voz a una mierda. Vaya tela. Primeras impresiones del juego, la verdad, que son muy buenas. Me está gustando muchísimo. Gráficamente es espectacular. Decía que realmente es que PlayStation no tenía nada igual. Nada más que de orden, que ha sido muy criticado. Y muy corto, muchas cinematográficas, pero yo creo que gráficamente era lo mejor que tenía PlayStation. Pero... Charter lo cambia todo y me voy a callar porque quiero que disfrutéis de la historia. No, es por la tarde. Aquí es difícil saberlo. Oye, idiota. Por las escaleras. Esos dos tienen todo. Viene saliendo un prisionero. Abre la reja. Eh, encantado de verte. Un tipo generoso. <risa> uh, ¡Qué humedad! <risa> Bienvenido a Panamá. ¡Ey, gringo! ¡Vi lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo hey, Vargas, cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos Atrás. de él. ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Ey, ey! Tranquilízate. Parece que tienes fans. Sí, mi amado público. Abre la reja. ¿A dónde lo llevas? <risa> es una sorpresa. <risa> Diviértete. ¿Sabes que Hablo un poco tu idioma. <risa> Espera, ¿qué has dicho? Pronto lo descubrirás. Te lo advertí. Pero no escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nada. Atrás. Este me encargo. Bien. ¿Dónde vamos? Ya lo verás. No, no, no es por ahí. Ah, vale. Tú adelante. Sí, esto no es nada sospechoso. Oye, esto no se parece en nada a la oficina del alcaide. A la izquierda. Tu otra izquierda. Sí, señor. <risa> no había que mirar si había escapatoria, pero no la hay. ¿Por aquí? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba. Quiero una parte. <risa> Venga, Vargas. El trato solo era meternos y sacarnos, ¿ya está? ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos. Sí, reír te paga un montón de pasta por las molestias. Sí. Pero con eso no alcanza. Te dijeron que no sí. abrieras eso. Y también que no aceptara sobornos. Que no trajera a nadie aquí. Y menos que golpear a los internos. Pero aquí estamos. Muy bien. Ten cuidado con eso. Tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación de Henry Avery. ¿Sabes quién es? Un pirata. El pirata que robó el botín más grande de la historia. Y se salió con la suya. Lo he buscado. ¿Qué? Más de 400 ¿Podemos? millones de dólares en oro y joyas. Y todo en un solo barco. 
El Gasway. Sí. Sí, conozco la historia. ¿Al grano quieres? Ah, oh, oh, ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles. Ah, aquí. Espero que algún día te abra camino en este infernal lugar. Compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso. ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso. Oh, por Dios. Es una metáfora. No, 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 no. Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal tan solo por una metáfora. Yo quiero lo mío. Vale, haremos esto. Tú me dejas ir allí y comprobar la celda. Si queda algo después de 300 años, Reif y tú os lo quedáis. Venga. Y se ríe de nosotros. Oh. Grande gringo. La carta. Por favor... ¿Cómo pienso subir ahí? Ah, escalando. A menos que quieras hacerlo tú, ya que quieres una parte. No te rompa el cuello. Ya. Esa es la idea. ¿Me has traído lo que te he pedido? Sí, lo escondí justo ahí, bajo el banco de trabajo, junto a las cajas. Vale, pues vamos a ver. Vamos, pan comido. Hola, no sé por dónde tengo que ir, no sé. Esto va aquí. Ha dicho que tenemos algo aquí. Vale, aquí está. Premio. <coughs> Manos a la obra. Ahí está la celda. ¿Cómo voy a subir? Vamos allá. Uf, ahora tardan más en romperse las cosas, tienes menos tiempo de reacción, la verdad que eso me gusta. Que le pongan un poquito más de emoción. Engancharme a ese costillo. Seguro. Uh, eso ha estado muy guapo. Sí, sí. Ya verás cuando se lo cuente a Sam. Adelante y arriba. Vamos a ver, porque ahora estoy un poco perdido. Vamos por aquí, que parezca todo like. Tengo que encontrar la celda más alta. Burns tuvo unas buenas vistas antes de morir.
cuesta creer que tuvieran aquí alineados a docenas de piratas esperando la horca. Vale. ¿Y ahora? Es increíble que este sitio siga en pie. Los españoles sí que sabían construir prisiones. ¿Cuántos piratas morirían aquí? Y yo quejándome de las prisiones modernas. 18 de septiembre de, mil no, de 1696. He ahorcado al primer miembro de la tripulación del capitán Avery a la vista del resto de sus secuaces. Un acto gratuito, quizá, pero que ha influido terror en sus corazones y lo has preparado para, mil vis para mi visita a la torre. Los pobres desgraciados se han lanzado a mis, a mis pies, suplicando clemencia. Espero poder escuchar un día las mismas súplicas de su esquivo capitán. 20 de septiembre de, mil no de 1696. Mientras ahorcaban los últimos piratas, uno de ellos se ha atrevido a ofrecerme un soborno mientras le colocaban la capucha. Más promesas de tesoros increíbles. Le he preguntado dónde podía encontrar su botín y le he dejado caer mientras respondía. No perderé el tiempo con las mentiras de un pirata. Eso es lo que nos pone en este manuscrito que nos hace pensar que eran de piratas. Así que vamos a subir otra vez. What? Ahí la he liado. No, no me he dado a la X. No hablo mucho durante el vídeo porque quiero que os centréis más en, en lo que es la historia del juego. Que lo escuchéis bien vosotros también. Que lo podáis disfrutar. Entonces estoy más pendiente a eso. A que... A estar hablando yo, evidentemente. <risa> Venga, ya tengo que soltarlo. Esto mola bastante. ¡Qué faena! Sam se lo está perdiendo. Vamos allá. Celda de Burns. Celda. Parece más una suite. Vale. ¿Por dónde empezamos? Estos garabatos y rayas tienen que significar algo. Bueno, hemos sacado el fragmento que llevamos con nosotros, que esto es lo que pone mi queridísimo hijo Richard. Los diablos españoles me tienen encerrado en el virre, virreinato de Panamá. Me acusan de participar en actos de piratería. El juicio es mero trámite y mi muerte es la horca inminente. Te lo confieso ahora. Fui miembro de la tripulación del capitán Henry Avery. Junto a mis camaradas participé en el saqueo del buque hindú. Cometimos muchas atrocidades a ojos de Dios y ahora debo pagar por mis pecados. Ocupo la celda más alta de la prisión, con vistas al océano, y ansio otro momento de paz contigo y con tu madre. Aunque me arrepiento de muchas cosas, debes saber que estoy en paz con mi destino. Espero que algún día halles el camino hasta este lugar infernal, compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso. Tu padre, amantísimo, Joseph Barnes. Esto es, dijéramos, lo que nos ha leído antes el chala de la prisión, el gringo, 
como le podríamos llamar. Y ahora está esto lleno de garabatos, a ver qué tenemos que hacer. Vamos a ver si por la celda se puede salir o algo. El sol y la luna. El sol y la luna. alquímicos para el oro y la plata. Un momento. Había algo así en la carta. Ahora nos hace mirar la nota otra. Bueno, es parte del símbolo. Vamos a dar la vuelta y la otra mitad. Entonces... Esto está mejor. Vale, un signo del zodíaco. Sagitario y el signo de Escorpio. Vale, a ver qué tenemos que hacer ahora. Así no va. Este tampoco es. Nada. Quizá debería volver a mirar la carta. Y el 2 en números romanos. Ah, pues no. ¿He pasado algo por alto en la carta? Vamos a mirar la carta de nuevo. La verdad que no veo nada en la carta que, que me indique más o menos los botones que son, así que tiene que ser este por descarte. Sagitario, el número romano 10. Vale. Entonces tiene que ser. El 10. ¿Este es? No, ese no. ¿La fan? El malazo. ¿Ese no? Nada. Que nuestro amigo Nathan no nos quiere hacer caso. Nada. ¿Qué es lo que ponía en la carta? El signo de Escorpio y el número romano 2. Es este de aquí. En números romanos. <coughs> no. ¿Dónde está el signo de Sagitario? Sagitario. El número romano 10. Aquí no está. El número romano 10. Así no va. Quizá debería volver a mirar la carta. Va Sagitario y luego el otro. Hasta ahí hemos llegado. Pero... No me deja pulsar ninguno de aquí. De aquí tampoco. ¿Será este? 10 y 2 en números romanos. Esto es. Vaya, mira esto. Digna Actis Recipimus. Es 
supongo que será esto. Vale. Toca volver. Con ese primer escalón. Bajando. ¿Y ahora qué? Bajando. A ver cómo se las apaña, Reif. Joder, no, 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 no. ¡Wow! ¡Uf! Lo conseguí. Esto es otra cosa. Lo conseguiste. ¿Qué encontraste? Drake. ¿Eh? El sitio estaba limpio. Si hay pistas ocultas en alguna parte, no di con ellas. ¿Estás seguro? ¿Buscaste en el lugar adecuado? Tal vez pasara algo por alto en la carta. No sé, quizá hubiera otra torre que se derrumbó hace siglos. Mierda. ¿Hay, ¿hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Uh, sí, puede ser. Hay muchos archivos antiguos. Bien, bien, genial. Ve a consultarlos a ver qué logras averiguar. Mientras hablaré con Sam, es nuestro experto en Avery. Quizá él saque algo de este embrollo. Bien, chequearé los archivos. Sí. Voltete. Sí. Muy bien. Cuando acabes de hablar con él, ven a verme. Claro. Bueno. Gringo, si te descubro peleando otra vez, te bajo una semana al hoyo. Buena actuación, Casi tan buena como la mía. ¿Eh? ¿Qué puedo decir, eh? La suerte del principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Ah, lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Eh, para ti. Dios, te ha dado un buen repaso. ¿Estás bien? Va, un día normal en la oficina. Vamos. Eh, eh, eh. No me vas a tener en ascuas, ¿no? Tenías razón. <risa> no, teníamos razón. 
Ahora encontramos a Rey no, y... Rey. No, no empieces, por favor. Ah, venga. Tú lo has dicho. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Y a última hora aparece este rico gilipollas. ¿Cuánto llevamos intentando colarnos? ¿hmm? Teníamos pistas. No es verdad, ah. ni una. Te guste o no, sin Rafe, sin Vargas, no entramos aquí. Y hablando de Vargas, tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Sí, sí, me dejó. Bien. Después de leer la carta. Ah. Hmm. ¿Y cuánto sabe? Como para querer una parte. Ah, oh, mierda. Rafe, si alguien más descubre ya, esto... Ya lo resolveré con Vargas, tranquilo. Ahora centrémonos en asuntos más importantes. Muy bien, vamos a un sitio algo más privado. Ajá. Vale, está despejado. Bueno, ¿qué tenemos? Ah. Ah, mierda. ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedo? Ten cuidado, ¿vale? Madera con oro y plata incrustados. Buena factura. Está hueco. ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. Este no es Jesús. Cierto. No tiene corona de espinas. Está atado a la cruz. Y... Si no es Jesús, ¿quién...? Lee la inscripción. Digna factis recibimos. Recibimos. Recibimos, recibimos la recompensa que sí. hemos merecido. Fíjate. El crecer en un orfanato católico. Es Santimas. Sí, el ladrón arrepentido. ¿Cuál es la conexión? Chicos, supongamos que me salté la catequesis. Uh, vale, durante la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones. Uno de ellos se burló de él. El otro, este tipo, se arrepintió. Aceptó su castigo con dignidad. Y Jesús lo llevó al paraíso. El ladrón arrepentido. Ah, sí. <risa> ¿Qué? Ya lo tienes. Hay una catedral de San Dimas en Escocia. Espera, la última vez que se vio a Ibery fue en Escocia. No puede ser casualidad. Tenía mis dudas con vosotros dos, pero... Busquemos a Vargas. Vámonos de esta bocina. ¿Ah? A ver si adivino. ¿Este es el tipo con el que te peleaste? Ah, no sabía que tenía... ¿Tantos amigos? Te dije que no habíamos terminado. Uh, mira, nos has ganado, ¿ok? Muy tarde uh, para hablar. ¡Aquí no sales! Eh, ¿sabes qué? Tú no te metas. Okay. Uh, uh, Tienes que buscar bronca con el tío más popular de aquí. Bueno, no te has presentado voluntario. ¡Dejadlo para luego! ¡Siéntate! ¡Ven para acá! Buenas noches. ¡Cómetela! No, no hemos acabado. Démonos prisa y podremos largarnos de aquí. ¡Déjame! Vale, espera. Ya basta de hablar. 
¡Alguien más necesita que le recuerde las reglas! ¡En línea! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Intentas meter contrabando? Vargas. ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalo a su celda! Y a los gringos a mi oficina. Déjennos. Váyanse. Te ha costado decidirte. Casi nos matan, ¿sabes? Y aún podrían. Vargas. ¿En serio? Oh, no he encontrado nada. Debe de estar en otra torre. ¿Y? Es que soy muy católico. Siempre llevo una. Gracioso. Eh, eh, eh. No vale nada. ¿sabes? ¿Crees que soy idiota? Vale. ¿Quieres renegociar? Bien. Deja de hacerte el matón tercermundista. Y baja la pistola. Gracias. Vamos a darte el... 10%. La mitad. Haremos casi todo el trabajo. Veinte. No lo encontrarás sin nosotros. Veinticinco. Iguales. Veinticinco. ¿Nos parece justo? Sobreviviré, supongo. Sí, claro. Cuatrocientos millones se dividen bien entre cuatro. Tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. Y si me la quieren volver a hacer... Dios. Ya está. ¿Es que se te ha ido la olla? ¿De verdad quieres saberlo? Dios, ¿qué hacemos aquí? Ceñirnos al plan. ¿Esto era parte del plan? Seguidme. Vamos, vamos. Me cago en todo. Rafe, ¿hacia dónde vamos? El faro. Vargas dijo que el barco estaría justo debajo. ¿Por dónde? Y yo qué sé. Salgamos fuera y averigüémoslo. Mierda. Sin salida. ¿Eh? ¿La ventana? Nazal, échame una mano. ¡Prisa! ¿Ahora? Ya, abierta. Ya está. Pues vamos. Venga. No veo el faro. Alejémonos primero de los guardias. Por aquí. Onda te conozco. Por joder. Por ahí a la izquierda. Alto. Por aquí. Eh, no, 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 no. Espera. Por aquí. Vamos, vamos. Sin salida. La salida de incendios. Nathan, súbeme. Vamos, Sam. ¿Listo? Y... ¡Vamos! Sí, después de ti. ¿Estás seguro? ¡Mierda! ¿En serio? Muy bien. ¡No vayas si puede! ¡Vamos a jugársela! Vale, tenemos que alcanzar. 
alcanzar a Rey. ¡Rápido! Pensaba que te fiabas de él. Sí, hasta cierto punto. Se va a alargar sin nosotros, ¿verdad? ¡No, si somos rápidos! ¡Vamos, tú primero! ¿Dónde coño se fueron? Están por todas partes. Estaremos bien, tú sigue. Vale, todo despejado. Lo, lo, hostia, esto parece un laberinto. Eh, es como si no quisieran que nos fuéramos. Cuando acabemos... ¡Oh, mierda, un guardia! ¡Hola, amigo! ¡Eres! ¡Me alegro de verte! ¡Bájanos la escalera! Estamos cerca. Ahí está el faro. Como te he dicho, sigue el plan. No lo celebremos aún. Eso es. Sigue buscando por ahí. No nos hagas caso. Ahí está. ¡Vamos! ¡Y que no se caiga la cruz! Ya está. ¡Sam! Venga, te subo. Te tengo. Vamos. No. No, aguanta. Aguanta. ¡Sam! Dame el otro brazo. Venga, agárrate. ¡No! ¡Sam! Hay que moverse. No, no, sigue ahí no, abajo. Está muerto. Venga, el barco está detrás del muro. No, no, no puedo. No puedo, no puedo dejarle atrás. Nate, tu hermano ha muerto. O te vienes o te unes a él. No, no está. Como quieras. Sam. Dios, no. No. Mierda. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Tengo que seguir. Y ahora es cuando realmente empieza un Charted 4 y vamos a poder disfrutar muchísimo. Empezamos la aventura, perdonad que no hable mucho durante los vídeos, pero es que quiero que disfrutéis tanto como yo, que os metáis tanto como yo en, en lo que es el juego, que lo disfrutéis al máximo y vamos a seguir, así que me vuelvo a callar y disfrutemos de ello. Supongo que este es el final del capítulo 2, ya sabéis que lo voy a subir por capítulos del 1 en 1, para que podáis disfrutarlo a gusto y nada vamos allá
Vale, segunda señal, estás en las coordenadas. ¿Ves el botín? No, todavía no. ¿Recibes algo desde ahí arriba? Me temo que no. Muy bien, yo seguiré corriente abajo. Recibido, tenme informado. Desde luego.